നക്ഷത്ര കണ്ണും മനസ്സ് നിറയെ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നവുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇൻട്രോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഞ്ചാര പോലെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ദി അൺസെൻസർ ചുവൽ റേനു എനിക്കൊപ്പം പ്രിയാ പി വാര്യറാണ് പ്രിയ നക്ഷത്ര കണ്ണുകൾ മനസ്സ് നിറയെ സിനിമ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അതല്ല അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പോകും പക്ഷെ ആ ഒരു ഒറ്റ പാട്ടുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്നേഹം സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറൊരു വശമാണ് ഒത്തിരി കൂടുതൽ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്പോജർ വരുന്നു ഇപ്പം ശരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ട് ഫെയിം കരിയർ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോയിങ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിയയുടെ ലൈഫ് ചോയ്സസിനെ അത് കൂടാണ്ട് ആസ് എൻ ആക്ടറിനെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ചോയ്സസ് കൂടുക എന്താ സംഭവിച്ച് ഞാൻ ആക്ച്വലി തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു വളരെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഇഫ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്ര അധികം ആൾക്കാരെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ലോകം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഐം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദ ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സ്പോഷറിൻ്റെ ഓബിയസ്ലി ഡൗൺ സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡൗൺ ഫോളോ ഉണ്ടായി ബട്ട് ദെൻ അതും ഫോർ മീ വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അതായത് എന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു യുനോ ഒരു പുഷായിരുന്നു അത് ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് സിനിമ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരു ആക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതാണ് സോ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫെയിം എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് I am very successful. I am very dreamful. I am very dreamful. I am very dreamful. So, my journey was to work towards that and become a better actor. And I believe to become a better actor, you have to be a better person first. So, if you are a better person, I think a lot of it is contributed by exposure. I think exposure is very important to me as well as exposure. ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ എക്സ്പോഷറും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണലും അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കുക യുനോ യു സോ യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ബ്രോഡൻ യു വ്യൂസ് അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ സെൽഫ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ സെൽഫ് ഗ്രോത്ത് റിഫ്ലക്ട്സ് ഇൻ മൈ ആർട്ട് ഇസ് വോട്ട് ഐ ബിലീവ് അപ്പം അത് ആർട്ടിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിയ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം പ്രിയയ്ക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ആ തുടക്കം പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹം കിട്ടുന്ന റോളുകളിലൂടെ പ്രിയ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും ഇത്രയും ആ ഒരു ഫെയിം ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പ്രിയയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ അതായത് സിനിമകളിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് പ്രിയയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഐ ഡോ തിങ്ക് unless you prove yourself as an actor or a performer namakku ingane vera oru reethiyilulla privilege or preference illa ivide unless you prove yourself and you make a market for yourself ivida aarkum ithrayum like fame ullathu undo allengi social media following ullathu undo koodal privilege or preference o kittunnilla ippum what sustains is talent appum adondu thane enikku koodal angane privilege kittiyadayittu thoniyilla but initially ഐ വുഡ് സേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ഫിലിംസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്തോട്ടോ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫിലിമിലേക്കൊരു ആഡഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കാരണം ഒരുപാട് പേർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേരിലേക്ക് റീച്ച് ആവും എന്നുള്ളൊരു റീസൺ കാരണം മാത്രം എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് നൗ ഐ ഡോ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ബൈഫക്കേറ്റ് സ്മോൾ ഫിലിംസ് ബിഗ് ഫിലിംസ് ഇപ്പം എന്താണോ കോണ്ടൻറ്റ് നല്ലത് അതാണ് ഓടുന്നത് സോ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇനിഷ്യലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വന്നിരുന്നു ബട്ട് ദെൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിമിലേക്കൊരു എന്താ പറയുക
ఇట్లా వెరీ ఆనెస్ట్లీ ఐ వాజ్ సూపర్ యంగ్ వెన్ ఐ చూస్ టు డూ దాట్ ఫిల్మ్ లైక్ అడార్ కాయంట్ నేరే చేయన పడాను శ్రీదేవి బంగ్లో అప్పం ఞా కథ కేటు అండ్ అడార్ల కెమెరామెన్ దన్ నేరను అప్పం ఫుల్ మలయాళి క్రూ ఆన బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ హిందీ అప్పో కథ కేటప్ ఇంకి ఓకే చేయం ఎన్న తోని బట్ దెన్ అగైన్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇంకి భయంకర మెచ్యూర్ ఐట్లర్ క్యారెక్టర్ ఐర్ ఫర్ మీ టు హ్యాండిల్ అండ్ ఆ సమయత ఐ డోంట్ థింక్ ఇంకి ఇప్పో ఒరు ఎంద వరయా యాక్టింగ్ నే పెట్టి ఇత్రేంగల్ ఐడియా నే ఆ సమయత అదిండి ఒరు 10 శతమానం పోలు ఇల్ల ఓకే అప్పం ఆ సమయత అనేది మనం గైడ్ చేయను ఇన్నది చేయణం ఇన్నది చేయండా అన్న పర్నేరన ఒక గాడ్ ఫాదర్ ఓ అల్లంగి సినిమా ఇండస్ట్రీ లో ఒక గైడ్ ఒను ఇల్ల ఆ సమయత మనం అది కేటు ఓకే పర్ఫార్మ్ చేయన కన త్రూఅవుట్ రోల్ ఉల్లదు ఉండు మనకు పర్ఫార్మ్ చేయన ఉల్ల ఒక స్కోప్ ఉండు అన్న తోని అండ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ లైక్ సంథింగ్ పోల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ అప్పం అంగనేక నోకిటాన అది చేయదు ఆ సమయత అంగనే కాంట్రోవర్సీ అవనో ప్రాబ్లమటిక్ అవనో విజారిచిట్ల అప్పం అడారల్ నిన్ను శ్రీదేవి బెంగళూరులోట వెరుంబో ఈ గ్యాప్ ల ఎల్లా సంభవించిన ఒక కార్యం ఉంది అదైద శరికిం ఒక బ్రేకప్ ఇన్ ది స్టేजेस లోడి ప్రియ కడను పోయిట్ండి ఎంగనన చా ఈ సైబర్ బుల్లింగ్ ఇట్స్ లైక్ అ బ్రేకప్ సిమిలర్ టు అ బ్రేకప్ ఎందన చా ఆదిన నిన్న నడకన సమయత డినైల్ ఏదేని కల్లా సంభవించిన అది కళ్ళి వెరను ఈ సాధనం ఎందినాడు ఎన్నొడు వన్నే నేను ఎందు చేదు అది కళ్ళినట దేశం ఎల్లా కళ్ళినటాన అక్సెప్టెన్స్ శరికిం ఆ ఒక పాతలల్ల ప్రియడే కోపింగ్ మెకానిజం ఎందర్ను కారణం యు డిడ్ కోప్ అప్ అది అదిన శేషల్ల ప్రియ కాణం బరియా పక్షే ఆ కడను పోయ సమయత అది ఎంగన హ్యాండిల్ చేదు బికాజ్ యు వర్ టు యంగ్ అదొండ్ అంగన ప్రతిచ ఎఫర్ట్ ఇట్టద హ్యాండిల్ చేయండి వన్నిటిల్ యనికి బికాజ్ ఎవరీథింగ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ సో క్విక్ అదైద ఇప్పం సీజన్స్ చేంజ్ అన్న అరేన వల ఒక దోసం ఎవరీబడి లవ్స్ మీ ది అడత దోసం ఎవరీబడి హేట్స్ మీ అంగంత ఒక సిట్యుయేషన్ ఐన అప్పం ఐ జస్ట్ థాట్ దట్ ఓకే ఇప్పం ఒక దోసతిల ది పిన ఆల్కార మెమరీ బయంగర షార్ట్ ఆ అరేన అప్పం ఇన్న ఇప్ప నేన ఎర్ల ఆనేల్ నాళ వేర ఆరేల ఎర్ల ఆన సో అవర మెమరీ బయంగర షార్ట్ ఆన అప్పం మై ఓన్లీ గోల్ వాస్ దట్ ఐ హావ్ టు రిడీమ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ ഇന്ന് ഇപ്പ എന്നെ പറ്റി മോശം പറയുന്ന ആൾക്കാർ നാളെ എന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ലൈക്ക് അത് പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരാളല്ല എന്ന് ഞാൻ നടന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സോ മൈ വർക്ക് ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ മാത്രമാണ് ആ ടൈമിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് കെൻ യു ഡൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ് is my only like thought hmm. okay aalkar ingane cheyunu idu nammada control ulla kaaryalla nammada chuttu nadakkuna kaaryana ipo naan endengine cheyaanengile if it's my thoughts or my actions i can control it vera pala aalkar cheyina karyangal namukku control cheyan pattilla appo let it be adu adinde valiki nadakkatte nammal nammada valiki povam ennalla oru thought mathram undayunnu and like i had like strong support from my parents and friends appo റോക്ക് സോളിഡ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അവർ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയും അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ച് റീഅഷുറൻസ് പറയും ഐ വി ഓക്കെ അപ്പം ഞാനതങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാറില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തേണ്ട വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വളരേണ്ട വന്നത് പ്രിയക്ക് പ്രിയ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എയ്റ്റീന് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റിയുടെ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വർഷം കൊണ്ട് വളർന്ന പോലെ അല്ലേ ഡെഫിനറ്റ് അത് വീട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ടോ വീട്ടിലുള്ളവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ പ്രായമായാലും എത്രയൊക്കെ മെച്ചൂറായാലും വി വിൽ സ്റ്റിൽ ബി കിഡ്സ് ഫോർ ദം അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റിമാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബട്ട് എന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദറ്റ് യു വേ മച്ച് ഓഫ് യുവർ ഏജ് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി വരുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കോമെൻ്റാണ് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഐ വെൻ ത്രൂ ഇൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് പുഷ്ഡ് മീ ടു യു നോ ബിക്കം കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആൻഡ് ഐ ഓൾവ
എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആവരുത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗോ വിത്ത് ദ മോബ് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഐ വാസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പം ഐ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു കീപ്പ് എൻ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ആൻഡ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ശരിയല്ല എന്ന് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് വേറൊരാൾ അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞു തരുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഓൺലി ഹെൽപ്സ് ആസ് ഗ്രോ റൈറ്റ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനാണ് ശരി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഐ ലൈക്ക് ടു കീപ്പ് ലൈക്ക് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഇവോൾവിങ് ആസ് എ പേഴ്സൺ എൻ്റെ ലൈക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് കീപ്പ് ബിക്കമ്മിങ് ദ ബെറ്റർ വേർഷൻ ഓഫ് മൈ സെൽഫ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഐ എം നോട്ട് അപ്സെറ്റ് ഓർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ബി മച്ചോർ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് മീൻ എ ലോഡ് ഓഫ് വേസ് ആൻഡ് മേ ബി ഇടയ്ക്കുള്ള പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റേതായ കുട്ടിത്തം പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ബട്ട് മെച്ചോർ ആവേണ്ട സ്ഥലത്ത് മെച്ചോർ ആയി ബിഹേവ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ക്യാൻ ബി എ ബെറ്റർ ലിസ്ണർ ഐ ക്യാൻ ബി യു നോ മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ ക്യാൻ ബി മോർ അക്സെപ്റ്റിങ് അപ്പം അതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ പ്ലസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ ബി മോർ കൈൻഡ് അപ്പം ഐ തിങ്ക് ദസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ പ്ലസ് അപ്പം മെച്ചോറിറ്റീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ടോളറൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണല്ലോ സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ലൈക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇല്ലേ അതായത് വിത്ത് പവർ കംസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയുസിൽ പല നടിമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത അത്ര ആളുകളുടെ സ്നേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരാളാണ് പ്രിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കും അതുവരെ തൃശ്ശൂർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബസ് കയറി കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കുട്ടിയായി മാറി അതായത് ഹോർഡിങ് അടിച്ചു വെച്ചാൽ പോലും അറിയില്ലാത്ത പോലെ പ്രിയ ഫേമസ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാണ്ട് നോക്കി ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാളെ കൂടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ ദ ലുക്ക് അപ്പ് ടു മീ അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് എ ബെറ്റർ വേ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് വരാറുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം തുടക്കം തൊട്ടേ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ല ഇപ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടാലാണെങ്കിലും ദ വേ ഐ സ്പീക്ക് ആൻഡ് എവറി തിങ് വിസ് ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഐ ആം നോ അപ്പം ആ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ പറയേണ്ട പൊട്ടത്തരങ്ങളും കാണിക്കേണ്ട മണ്ടത്തരങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടായതല്ല ഇപ്പം ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ആണത് അപ്പം ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഈ ട്രോളും പരിപാടിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടിയും റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പോഴാണോ പഠിക്കണത് അപ്പം അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളൊരു നൂറ് തവണ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യണോ പറയണോ വേണ്ടയോ ബട്ട് ലൈക്ക് ഐ ട്രൈ ടു ബി മൈ സെൽഫ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ലൈക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും എനിക്ക് ഫേക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് വെച്ച് സൂപ്പർഫിഷ്യലായി നിൽക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഐ ട്രൈ ടു പോർട്ട്രേ മൈ സെൽഫ് ബട്ട് അത് ദൻ ദാറ്റ് the things i put out i am very careful about and what i say also ingenta karyangal okke i am very careful aanu obviously namakku olvaakkavunna controversies um prashnangalum maximum nammal kondu olvaakka ennalladhu mathramaanu um ivum priyade oru fame inde samayathu 14 year old people looking up to priya 16 vayasaru priye nokkunu 18 vayasaru priye nokkunu അതിനേക്കാളും മുതിർന്നവരെല്ലാം പ്രിയെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് ചിലരും പ്രിയെ പോലെ ആവുക എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരിക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിം കിട്ടുക
വോട്ട് ഇസ് ഫീം ഗിവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുവരെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ ലൈക്ക് ടു ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ അഭിനയിക്കാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൻ ഐ എം നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഒരു സാധാരണ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ഗേളായിട്ട് നടക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റേറ്റസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആൾക്കാർ നമ്മളെ നമ്മുടെ വർക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും സ്നേഹം തരുന്നതും ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എൻജോയ് ദാറ്റ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് ബട്ട് അത് ദൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഓക്കെ നമ്മളൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓർ അറൗണ്ട് മീ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വെരി സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫ്ലോവിൽ അങ്ങനെ പോവുക അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് വന്നിങ്ങനെ ഓ സെലിബ്രിറ്റി ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് മീ എനിത്തിങ് ബട്ട് അതർ ദൻ ദാറ്റ് ഈ ഫെയിം കാരണം ഉണ്ടായ ഒരേ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ലൈക്ക് വെര എവർ ഐ ഗോ വിച്ച് എവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിയാം അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദർ ഇസ് നമ്മളെ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ അത് വരാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ബൈ ലക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് യു കീപ് സെയിങ് ദിസ് ഇൻ ഓൾ ദി ഇൻറ്റർവ്യൂസ് അതായത് എൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു അത് എല്ലാവരും ചോദിക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയ അത് ശരിക്കും ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ ശരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കാം പ്രിയ അതെങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും പ്രിയ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയയുടെ ബ്രീഫ് എന്തായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്ന് റോഷൻ വിൽ do this to you hmm. you have to reciprocate what what reciprocate you made it yeah that was you adu ende edu vandu roshan nokku renu reciprocate cheyan parna renu adu cheyilla idu oru aalgalde individual aayittla sana so priya made it up adu priya ennu parayna oru aalde mathra element aanu adu idu vare idinu munne kandittilla alle so adu i think it's very unfair പ്രിയ പോലും പ്രിയയുടെ അടുത്ത് പറയണ അതാ ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് എടോ ആ ടെൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൽ യു മെയ്ഡ് ഇഡ് ആ ഓഫ് കോഴ്സ് റോഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് യു യു ഡിസേർവ് എവ്രി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലക്ക് മേലെ പറയരുത് ലക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഇൻറ്റർവ്യൂയിൽ കേൾക്കും ലക്ക് ലക്ക് നോ നോ ദാറ്റ് വാസ് യു കാരണം എനിക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ബ്രീഫ് വാസ് ഒള്ളി ഗിവ് എ റിയാക്ഷൻ ഞാനങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനങ്ങനെ ലൈക്ക് ഐ സി എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വാസ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗ്ലിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എനിക്കങ്ങനെ ലൈക്ക് ഫേഴ്സ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ക്ലിക്കായി അപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിയതാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലില്ല അതുകൊണ്ട് മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രോബ്ലി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഡോ ഡിസേർവ് ഇറ്റ് യു ഡു ഡോ ഫീൽ അത് വേറൊരാൾ ചെയ്ത് അത്രയും ഭംഗിയിൽ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിയാക്ഷൻസും എന്തൊക്കെ റിസിപ്രോക്കേഷൻസ് എത്രയോ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ so you deserve every bit of it appi ini sir interview like chellum ayi i think i don't deserve it to parade the card for which i can't even parade it adu pole ee adar love kaynittu pa pala cinemagalu cheyittundu appi njan kettittundu priyade alle priya ne parannittundu you want to be a better actor alle a oru actor nalla nalayile priya aalukal ariya orku idana priyade aagraham appo adinu vendittu mind body craft idellella nammal bhayangaramayitte up to date aayittu pattalkarane pole ready aayittu nikkanda oru sambhavam aanu appo adinu vendittu priya endha cheyane like to be better strive adinu vendittu engena adu cheyune oru character kittuvaanengi engena adinu vendittu endakke cheyum njan ane oru vaadu padangal onnum cheyidittilla adhe vettil rendavathu korchu padangal cheyidittullu അപ്പം എവ്രി ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക് എ ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ അപ്പം ഒരു പടത്തിൽ എനിക്ക് തരുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പം ഗായത്രി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ലൈക്ക് ഡിറക്ടറിൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈ വോണ്ട് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ എനിക്കില്ല സോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളല്ല ബട്ട് സംഹൗ സെറ്റിൽ എത്തിയ ഒരു ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ക്യാൻ അഡാപ്റ്
it's yet to release ha ana ortho yeah hormone yeah. illallo it is yet to release yeah, yeah. appo aa padathile uh, it's probably like four years kaynittu njan malayalathilekku tirichu varunathu aa film shoot cheyunnu odiyan appo aa padam cheyumbo ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വേറെ ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രജിഷ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കരയുന്ന സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓ അടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് ഓർഗാനിക്കലി എങ്ങനെ കരയുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ജേർണി ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ഹെഡ് ഡിസൈഡ് ഇൻ മൈ ഹെഡ് ദറ്റ് ക്ലിസർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട കരയുന്ന സീൻസ് വന്നാൽ കരയണം അതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഈ പടത്തോട് കൂടി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ യുനോ ഇൻറ്റേണലി ഡിഗിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കരഞ്ഞത് അതിലുള്ള സീൻസിലൊക്കെ ഐ ഡെൻറ്റ് വോണ്ട് ടു യൂസ് ഗ്ലിസറിൻ ഐ വാസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പം അതെന്തോ അത് ഗ്ലിസറിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോശമൊന്നും അല്ല പറയണേ എനിക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ ട്യൂൺ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ വർക്കാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇപ്പം എല്ലാം ഒരു ലേണിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും ടൈം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കരഞ്ഞത് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ അപ്പോൾ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പം യു ഫീൽ ഡ്രെയിൻഡ് ലൈക്ക് ചില ദിവസം ഷൂട്ടിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വരുമ്പം തന്നെ ഫേസ്റ്റ് സീൻ കരയുന്ന സീൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ കരയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഡ്രെയിൻഡ് പിന്നത്തെ ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എനർജിയേ ഇല്ല ബിക്കോസ് യു ഹു ഡിഗിൻ ദാറ്റ് മച്ച് കറച്ചിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വിസ് ലൈക്ക് ഇതെന്തോ സ്ട്രെന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് കരയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ രജിഷ ചേച്ചിനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹവ് സീൻ ഹർ ലൈക്ക് ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും ഇയർ ഫോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഷീൽ ബി ലിസ്ണിങ് ടു സംതിങ് ആൻഡ് ഷീ ഡസൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് മച്ച് ലൈക്ക് ടൈം ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് സീനിയോറിറ്റി ഉള്ളതാണ് so i was also like i was inspired by that enikku angane cheyanam you know adha kanju 4 years kanjittu i was like idu bayangara paniyana cheyan bayangara buddhimuttana ennakke vicharichu adu pakshe aa padam kanju njan live cheyumbo veendum yeah live il ende character angane oru paavam you know nattam purathulla oru kutti character aanu so according to the story എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ സീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇന്ന് ഇമോഷണൽ സീൻ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കരയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അവിടെ എപ്പോ എത്തും ഓർത്തിരിക്കു വരുന്നു പറ്റൂല അതായത് ഐ എം ലൈക്ക് അല്ലാത്ത സമയം ഞാൻ ഈ ചാടി ചാടി നടക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പം എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി ഓ സാഡാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സാഡാവും പറ്റില്ല അതാണെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിച്ചു ആണെങ്കിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് മുക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അവനവൻ്റെ ട്യൂൺ പിടിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കെ പി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണേ വി കെ പി സാറിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്ന അപ്പൊ തുടങ്ങാൻ എന്തെങ്കിലൊക്കെ തമാശ പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിരി ബഹളം ഇതന്നെയാണ് കരയണം ആ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെ ഞാൻ ഷൈൻജാട്ടൻ സൗമിക ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഇവർക്കാർക്കും കരയണ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കരയുന്ന സീൻ ഞാനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ജൂനിയർ അപ്പൊ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ വർക്കിൽ സീരിയസ് ആവണ്ടേ പറ്റില്ല ഇവര് വന്ന് എന്നെ ചിരിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വി കെ പി സാർ എന്നെ ചിരിപ്പിക്കും അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഓക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ടെൻഷൻ സീനാണ് കരയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ട്രെസ് അടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും ഷോർട്ടിന്
ഓരോരോ ഫിലിം കഴിയും തോറും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഈസിയർ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പടത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഐ വുഡൻ സേ ഐ എം എ വെരി ലൈക്ക് ഡിസിപ്ലിൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഐം ലൈക്ക് യു നോ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ടു യു നോ മേക്ക് മൈ സെൽഫ് ബെറ്റർ ആസ് എൻ ആക്ടർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓർഗാനിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ സെൽഫ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ മൈ ആർട്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ എങ്ങനെ ഗ്രോ ആവുന്നു അത് എൻ്റെ ആർട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത്രേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഫിലിമിലൂടെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് വർക്കാവും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് വർക്കാവും എന്നുള്ളത് സോ ഐ തിങ്ക് ആസ് യു ഗോ പ്രാക്ടീസിലൂടെ യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഇതിൽ കരയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മൂടെ പക്ഷേ പ്രിയയുടെ സിനിമയുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്തുണ്ട് കുറവ് അതായത് ഒത്തിരി കഥകൾ പ്രിയ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയയുടെ അടുത്ത് കഥ പറയാൻ പോകുന്നവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചൂസ് ചെയ്യാതാണോ ഇത് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ വേണം അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ടാണോ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൈഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലൈക്ക് മണ്ടത്തരം ചോയ്സസ് റിഗാർഡിംഗ് ഫിലിംസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലൈക്ക് ഒരു വെളിവ് വരുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ഡിസൈഡ് ഇഡ് ലൈക്ക് പടമൊന്നും അങ്ങനെ നിറച്ച് നിറച്ച് പടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ലൈക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തട്ടി മുറ്റിയൊക്കെ പൊക്കോളാം ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് മൈ ലോങ് ടേം ഗോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം വെറുതെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വരാനുള്ളത് എനിക്ക് വരും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് എനിക്ക് നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ വാരി വലിച്ച സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം എനിക്ക് പെർഫോമൻസ് സ്കോപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ എം ദയർ ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് ആൾക്കാർ ആ ക്യാരക്ടർ ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഫിലിംസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് വളരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിലിംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ പ്രിയയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഒരാടാറിലും അല്ല എന്നുള്ളത് റീസെൻ്റ്ലി ആണല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഏതായിരുന്നു പ്രിയ ആദ്യത്തെ സിനിമ ആദ്യത്തെ സീനു ആദ്യത്തെ സിനിമ വസ് തനഹ തനഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമാണ് ചെയ്തത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് തനഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിമായിരുന്നു കുഞ്ഞു റോളായിരുന്നു അതിൽ കുഞ്ഞിതൊന്നും പോലും പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു റോളായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞ ബ്രീഫ് ഒന്നും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നു ബട്ട് വട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വേൾഡ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഹീറോ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കാണുന്നു ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഹീറോ നോക്കുന്നു കുട്ടി ചിരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു ഈ കുട്ടിയാണോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കൂടുതൽ എൻ്റെ മുന്നോ പിന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല ചിരിച്ചാൽ മതി ബേസിക്കലി ആ ഹീറോൻ്റെ പേരായിട്ട് അവസാനം കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളണം എന്നുള്ള പോലെ ഹീറോ നോക്കുന്നു നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രിയ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം വരില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഭയങ്കര നടി അവിടെ നടി കുഞ്ഞു റോളൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത നല്ല റോളുകൾ തന്നെ ആദ്യം കിട്ടണം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല കിട്ടണം മതി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ എന്നു അഭിനയ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോകണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഐറണി ബെയിൻ എനിവേസ് ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാസിങ് ഷോട്ടിൽ വരും അപ്പം അവിടെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കും പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് വിളിക്കും അപ്പം ആരെങ്കില
ക്ലാസ്സിൽ അതായത് മെയിൻ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ വേണമല്ലോ വേണം അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ പെൺകുട്ടികളായിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹീറോയിനായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കാണും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷോർട്ട്സ് കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയാമല്ലോ അങ്ങനെ പോയതാണ് അങ്ങനെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് നാലാമത്തെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ എമർജൻസി വന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഡേ ഓഫ് ദ ഷൂട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി ആവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ ഹേ ഞാനോ കാരണം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ട് വേറെയും സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നു അവിടെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഓഡി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ആൾക്കാരുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ നടുക്കി കൊണ്ട് നിർത്തി ആ ഓക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും പ്രിയ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രിയ അങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ പ്രിയ ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അവരെടുത്തു ആ ഓക്കെ ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അതാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താണോ അപ്പൊ തോന്നിയത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ലൈക്ക് അവർ ആക്ഷൻ പറയുന്നവരെ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് കാരണം അത്രയും പിള്ളേരുണ്ടോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഡോൺ ബോസ് പോലെ എല്ലാ പിള്ളേരും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമറ എൻ്റെ മേത്താണ് ആൻഡ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു കട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ടേക്കായി ഒറ്റ ടേക്ക് ഒറ്റ ടേക്ക് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് പ്രിയ പോലും ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ചിലത് അങ്ങനെയാണ് പ്രിയ അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അത്ര ഒന്നും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാതും പറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ഇത് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ടേക്കാണ് പ്രിയയുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടി എടുത്ത് ടേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയേക്കാളും പാടാണ് ആഡ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നന്നായി ആഡ്സിന് കുറച്ചധികം കഷ്ടം ഞാൻ ആ കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡാറ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മഞ്ചിന്റെ പരസ്യം മഞ്ചിന്റെ പരസ്യം ഓഫ് ക്രിഞ്ച് ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ആക്ച്വലി ഉള്ള ബാക്കി കൂട്ടത്തിലുള്ള ആക്ടറൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അഭയനന്ദമാണ് ഹീസ് വർക്ക് ഇൻ അലോട് ഓഫ് ആഡ്സ് ഹീസ് വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് അവനറിയാൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പരിപാടി അറിയില്ല ഞാൻ ഈ അടാറിലെ ഒരു ഷോട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് പോകുന്നത് മഞ്ചിന്റെ പരസ്യത്തിന് എനിക്ക് എന്റെ ഡയലോഗ് ഒരു ഓർമ്മയില്ല എറിഞ്ഞ ബോൾ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കാറുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ വീണ സാധനം ഞാൻ എടുക്കാറുള്ള അങ്ങനെ എന്തോ ആൻഡ് ഞാൻ ഈ സാധനം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വേരിയേഷൻസിൽ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേറെ 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 ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും വേറെ വേറെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരേ സാധനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഐ തോട്ട് എൻ്റെ ദൈവം ഈ പത്ത് ടേക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ലേ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പം അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേക്ക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് വേരിയേഷൻസ് ആഡിൻ്റെ ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേപ്പോ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേ സാധനം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആൻഡ് ഐ നോ ഇൻസൈഡ് ദൈ ഐ എം ഡൂയിങ് എ വെരി ക്രാഫ്റ്റി ജോബ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അറിയാം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ആഡിൻ്റെ ഇതിന് എനിക്കൊന്നും തന്നെ വർക്ക് ആയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാൻ സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഇറങ്ങുമ്പം
അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതേ ഒരുമാതിരി എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിലാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങണേ ഒട്ടും ലൈക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സീറോ അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഷൂട്ട് വേഴ്സ് ഇൻ ബോംബെ ആ എനിക്കറിയാം ആൻഡ് എനിക്കറിയാത്ത ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നു ആൾക്കാർ ഓടുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു പത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഒന്നും പ്രോസസ്സ് ആവുന്നില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ എ പോയിന്റ് ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈവ് സിക്സ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് ബ്ലാങ്ക് ആയി പരണടുത്ത് വെച്ച് കാണുക ഐ വാസ് ബ്ലാങ്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എന്താണോ വരുന്നത് അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ആഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ന്യൂ ദറ്റ് ഐ മെസ്റ്റഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് അത് നല്ല മോശമാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാറുണ്ട് യു കെ നോട്ട് സേ യു മെസ്റ്റഡ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ടീം ദേ ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ മൈൻഡ് Yeah, but as an actor, I didn't do my bit. That's why I was scared. Like, I was dreading the day that the ad would come out. Did you know? Yeah, yeah. I didn't know that. I was excited. No. Because I was like, 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 so I'm prepared for that. So, uh, ആ അത് ട്രോൾ വന്നാലും ഇന്നും എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല കാരണം ഐ ഡൺ എ വെരി ലൈക്ക് ക്രാപ്പി ജോബ് പ്രിയ പ്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടൂസ് എന്ന് കൂടെ വായിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് അറിയില്ല കുട്ടൂസ് കുട്ടൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ട്രോളിൽ പ്രിയ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ചാൾ നാട്ടിലില്ല ചോട്ടിട്ട് എന്താണ് കുട്ടൂസ് അതിന് ചേച്ചി ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രിയ കുട്ടൂസ് പിന്നെ കുറെ ട്രോളുകൾ സാധനങ്ങൾ ഇടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ദേവി കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സ്കൂളിലെ സമയങ്ങൾ പ്രിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാതിരുന്ന എല്ലാ വർഷവും പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ഫെയിമും ഇത്രയും പ്രിയ അറിയപ്പെട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡൈനമിക്സ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുറേ പേര് കൂട്ടുകൂടാൻ വരിക പണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പ്രിയ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് അവർക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രിയ നന്നാവില്ല ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഷീസ് ഹോപ്ലെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ബിക്കോസ് യുനോ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ പിന്നെ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പം ലൈക്ക് വെരി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അപ്പോൾ തൊട്ടേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി ഫിലിംസ് കാണുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ഇൻ ബോംബെ മൈ മോം ഇസ് ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ അപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ തമിഴ് പടങ്ങൾ ഹിന്ദി പടങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് എൻ്റെ വൊക്കാബുലറി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളും കാണുന്ന ഒരാളാണ് ലൈക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പോലും ബെറ്റർ ആക്കണം ഐ ഹാവ് ടു ബി സം വൺ ഹൂ സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോപ്പർലി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആണ് അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ലൈക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം കാണുമ്പോൾ ഒരു യുനോ ഒരു ഓറ ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് സെൽഫ് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഐ ബിൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഐ ആം വാസ് വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഒരു രീതിയിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത് എൻ്റെ ലുക്സ് എൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി യെസ് ഡെഫിനറ്റ് യാ ലുക്സ് ആൻഡ് എവറിങ് യു കെൻ ഡൂ നത്തിങ് അബൌട്ട് ബട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജെനറ്റിക്കലി എന്നാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ദ വേ ഐ പ്രസൻറ്റ് മൈ സെൽഫ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്ന സിനിമകൾ കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് പ്രോബ്ലി ലൈക്ക് ഒരു എയ്ത്ത് ഗ്രേഡ് നയൻത്ത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്
വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭ്രാന്തായിരുന്നു പിന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷൂട്ടോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഐ എം ബെയർ ഫേസ്ഡ് എളിയിട്ടപാട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല വെനവർ മൈ സ്കിൻ കെൻ ബ്രീത്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രീത്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ അന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയത് ഒന്നും ലൈക്ക് മുഖത്തൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് സിദ്ധുവിനെ പിക്ക് ചെയ്തു പിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ലൈക്ക് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഓടി വന്നു എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് അതാണ് ഇതാണ് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലെൻ്റെ മേക്കപ്പിനെ പറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നൊരു മിസ്സ് അന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്താ പ്രിയ കണ്ണൊന്നും എഴുതാത്ത അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫ്ലിപ്പായി അതായത് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് വരെ ഓ ഷീസ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പായി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എൻ്റെ സോളിഡ് ഫ്രണ്ട്സ് അന്നും എന്നും ഒരു രീതിയിലും ഇത് കാരണം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആൻഡ് ഐ എം വെരി പെർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ലൈക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഐ എം വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് വാസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മേക്ക് സംബഡി കമ്മിങ് ടു പ്രിയാസ് ക്ലോസസ് സർക്കിൾ ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യണം അതല്ല ദർ ഇസ് സംതിങ് ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ പ്രിയ അത് ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇതില്ലാത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ട സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് തിങ് ജെന്യൂൻറ്റി ഐ ഹാവ് ബിൻ ഹേർഡ് ബിഫോർ ഐ നോ ഐ എം വെരി ജെന്യൂൻ വിത്ത് മൈ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ and god blessed aite enikku orala kanda alde vibe kittum adu oru i don't know pada yeah like enikku oralde energy endana ennalladu probably otta meeting la manasilav appo avada thanne enikku arya idu cut cheyano adu kuda kondu varano ennalladu genuine alla nannengile njan aa bhagathike thirinne nokkilla appo ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് പീപ്പിൾ ടു ലൈക്ക് യു നോ ലുക്ക് ഇറ്റ് മീ ആസ് എ പേഴ്സൺ നോട്ട് ആസ് പ്രിയ വാര്യർ പ്രിയ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അൺസെൻസർ ഷോ